ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕಿಚನಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರುವಾಗ್ತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ಟವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಹೂರಿಸುವಂಥ ಎರಡು ಬರ್ನಲ್ ಮುಂದೆ ಇರೋವಂಥ ಬರ್ನರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಬರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಲಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜರಗದೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬರ್ನಾಲಿಂದಲೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಟೋ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಲೈ ಏನು ನಾಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಮ್ನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಸ್ಟವ್ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾದಂಥ ಚಿಮ್ನಿ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಏನೇ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೀಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗದೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವು ಹಾಬಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ಲಾಸು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಪ್ನಿಯದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ನಾವು ಹಾಬನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬಾಷ್ ಇದೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇಗ್ನೇಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರ್ನಾಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೆನೈಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೆನೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗ್ರೆನೈಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ
ಸೊ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏನು ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ವಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ದಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತೊಳೆದ್ರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ತೊಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಿಚನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಿಚನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳ್ದೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಎಲ್ಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿಂದೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ಉಳ್ದೋ ಉಳ್ದೋಗಿರುವಂಥ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ಹುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಸಗಸೆ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಚ್ಚಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಯಿ ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಲ್ಲನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲನೂ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹೋಳು ಕಾಯಿ ಹೋಳು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಎರಡು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಹೂರ್ಣ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೋಳಿಗೆನ ತಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಖಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮನೇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕತೆನೇ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಯ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ತರಿ ತರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರುಚಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಳಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರೋಂಥ ಚಿಕನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬೋಣ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಮ್ರೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಸಾಯೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ ತಾತ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಣ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ 
ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಹೇಳೋದೇನದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೇಳೋದೇನದಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದೇನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅವನು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಟ್ಟೆ ಪಡ್ತಾನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋಂಥವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಏನು ಅದು ಕುಡಿತದ ತಗತ್ತದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಹೋಯ್ದ್ರು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕುಡಿಯ ಅದೇ ಮಣ್ಣಾದ್ರೂ ತಗಂತದೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಟ್ ಮಳೆ ಹೋಯ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಈಗ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಏನು ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಟ್ಟು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆದದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದೇ ಬಡವನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಇದೇ ಇವಾಗ ಏನು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿವೆ ಅದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತಿದ್ರು ರಾಜ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋರು ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋರು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಸೌದೆ ತರಬೇಕು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹಸು ಹೂಲು ತರಬೇಕು ಸೌದೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವರು ಹಾಕಿದ ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜನ ಮಗ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಆಗ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ತಾರೆ ಅಂತಾಗ ಆಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗೆ ಗುರುಕಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೋದು ಇದು ಗುರುಕುಲ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಈಗ ಬೇರೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೊಸೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಜೀವನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಮಗ ಅಂತ ಯಾರ್ದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನು ರಾಜ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದು
ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಸೊ ತೀರಾ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಹಾಗೆ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಲೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿ ಶೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಯ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ